శబరిమలై మరొకసారి సంక్లిష్ట పరిస్థితులకి చేరుకుంది అక్కడ న్యాయస్థానాల్లో ఇచ్చేటువంటి అఫిడవిట్లోనే విచిత్రమైనటువంటి పరిణామాలు గతంలో కేరళ ప్రభుత్వం అట్లాగే ట్రావెన్ కోరే యాజమాన్యం ఏదైతే టెంపుల్కి సంబంధించినటువంటి యాజమాన్యం ఈ ఇద్దరూ కూడా ఆలయ సంప్రదాయాలను మార్చడానికి వీల్లేదు మహిళల ప్రవేశానికి సంబంధించి వీల్లేదని ఒకప్పుడు అఫిడవిట్లు ఇచ్చారు కమ్యూనిస్టులు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా అఫిడవిట్ ఇచ్చారు తర్వాత కాంగ్రెస్ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో కూడా అదే కంటిన్యూ అయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కమ్యూనిస్టులో ముఖ్యమంత్రి పినరాయ్ విజయన్ వచ్చిన తర్వాత ఈయన స్టైల్ ప్యూర్లీ యాంటీ హిందుత్వ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ని మేము ఒప్పుకుంటామని హామీ ఇచ్చుకొచ్చారు చివరికి ట్రావెన్ కోర్ యాజమాన్యం ఇప్పుడు మనకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యాజమాన్యం ఎట్లాగో అట్లాగే యాజమాన్యాలు అనేటువంటి ఈ రోజున ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసేటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్తున్నాయి ప్రభుత్వంలో ఎవరిలో ప్రభుత్వంలో ఎవరుంటే వాళ్ళదే పాలకవర్గం చివరికి ప్రభుత్వం మాటలే నెగ్గాలి అక్కడ ట్రావెన్ కోర్ యాజమాన్యం విషయంలో కొంత అర్చకుల వైపు నుండి అట్లాగే రాజవంశీకుల వైపు నుండి ఉంది ఇక్కడ అది ఆస్తి పరంగా చూస్తే రాజవంశీకులది పందళ్ళ రాజవంశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీ దాని సంరక్షణ బాధ్యత ధర్మకర్తృత్వ బాధ్యత తీసుకున్నది ప్రభుత్వం దానికి ట్రావెన్ కోర్ యాజమాన్యం నడుస్తుంది అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఆ యాజమాన్యంలో వీళ్ళు చోరుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో తాజాగా ఏమని ఇచ్చారు అఫిడవిట్టు మాకేం అభ్యంతరం లేదు అది అమలు చేస్తామని ఇచ్చారు ఎవరు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అక్కడ అంటే యాజ్ ఫర్ లెక్క పాలకవర్గమే పాలకవర్గం వచ్చేటప్పటికి ఇటు పక్కకి మగ్గింది ఓ పక్కన అదే అర్చకులు అక్కడ అర్చకులు ఒక పక్కన దాంట్లో పనిచేసే సిబ్బంది మరొక పక్కన పందల రాజవంశం మరొక పక్కన ముగ్గురు ఆలయానికి సంబంధించిన అసలైన వాళ్ళు ఇది రాజకీయ లింకులతో కూడినటువంటిది పాలకవర్గం ఇప్పుడు ఆ పాలకవర్గం వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ ఇచ్చేసింది ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఆటోమేటిక్గా జడ్జిమెంట్ని విచారణలు అయిపోయిన దాన్ని తీసుకెళ్ళి రిజర్వ్లో పెట్టింది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బయటికి తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఇక కంటిన్యూషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్టే తెర మీదకి తీసుకెళ్తారు అంటే ఇక నిత్య ఘర్షణలు లేదా నాలుగు రోజులు గొడవ పడి పడి వాళ్ళే సర్దుకుంటారులే అందరూ వెళ్తుంటారు ఇక ఇక్కడ ఒకటే ఏంటంటే ఇవాళ్ళకి కూడా కేరళలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ లేదా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మతాచారాలు పాటించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా పోవట్లేదు అక్కడికి పోతున్నటువంటి వాళ్ళు కేవలం హక్కుల గురించి సవాళ్ళు విసురుతున్నటువంటి వాళ్ళు తప్పించి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పోవట్లేదు అంటే దీన్ని బట్టి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి అదే సందర్భంలో సంప్రదాయాల పరిరక్షణ ఇతర మతాల సంప్రదాయాల పరిరక్షణ కోసం ముందుండేటువంటి ప్రభుత్వాలు హిందువులకు వచ్చేటప్పటికి సవాల్ విసరుతుంటాయి దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం శబరిమల ఇప్పుడు కోర్టు కోర్టు విచారణ విచారణ తర్వాత అఫిడవిట్లు ఇవన్నీ నడిచిపోయింది ఇవాళ రోజునకైనా సరే దీంట్లో ఈ సంక్లిష్టత తేలతుంది అంటే తేలదు మొత్తం మీద తాము కోరుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని మాత్రం కమ్యూనిస్టులు నెరవేర్చుకున్నారు ఇది మహిళా లోకం తమల్ని కీర్తిస్తుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశం అదేంటంటే భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇళ్ళే పుస్తకాలు రాస్తారు ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తెచ్చామని అది మనకు పాఠ్య పుస్తకాలుగా రేపు పొద్దున మళ్ళీ భవిష్యత్తులో ఏ కాంగ్రెస్ పవర్లోకి వస్తే ఈ పాఠ్య పుస్తకాలుగా రాస్తారు తిరుగుబాటు మహిళా విజయం ఇలాగ రాసుకొస్తారు అనమాట మళ్ళీ మనం మన భవిష్యత్ తరాలు చదివి అబ్బో ఆ రోజుల్లో మేమందరం చాలా వివక్షకు గురయ్యేవాళ్ళం అంట ఈ విధంగా అణచివేతకు గురవుతుంటే కాపాడారంట అని రాసి చదువుకోవాలి ఇప్పుడు గత మన ఆచారాలకు సంబంధించి అదే జరిగింది చివరికి ఆచారాలు అనేది లేకపోవడం బెటర్ అన్నటువంటి కోణంలోకి వచ్చాక ఇప్పుడు ఇంత ప్రచారం చేసినటువంటి ఈ ఆచార సంప్రదాయాల కారణంగా కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడుకుంటూ వచ్చిన మన దేశంలో దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే సంరక్షకులుగా బిడ్డల్ని పెంచినటువంటి తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు వృద్ధాశ్రమాలకి నన్ను బిడ్డలేమో డే కేర్ సెంటర్లకి పోతున్నారు చివరికి గతంలో బిడ్డ తల్లిదండ్రులు ఎవరన్నా చనిపోతే కనుక ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మేనమావలో లే అత్తలో ఎవరో ఒకళ్ళు పెంచుతుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ నుంచి అనాథాశ్రమాలు పెరుగుతున్నాయి ఇది సంస్కృతి మీద మనం చేసినటువంటి దాడికి పరాకాష్ట సంస్కృతి సంప్రదాయాలని అవహేళన చేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి దౌర్భాగ్యకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడో ఎందుకు ఇలాగ సంస్కృతి సంప్రదాయాల మీద దాడి చేయడమే సెక్యులరిజం అని చెప్పినటువంటి వామపక్ష అగ్రనేతలు ఈ రోజున వెళ్ళి వృద్ధాశ్రమాల్లో బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళు నాశనం చేసిన వ్యవస్థలకి ఫైనల్గా వాళ్లే బలవుతున్నారు అయినా కూడా దేశంలో ఇలాగే బ్రతకాలి 
అంటే బాధ్యత లేనటువంటి విచ్చలవిడి స్వేచ్ఛ అద్భుతం ఆ స్వేచ్ఛలో హక్కులు ఉండాలి తప్పించి బాధ్యతలు ఉండకూడదు అమ్మ నాన్నలు బిడ్డలను పెంచాలి కానీ వాళ్ళ మీద ఎలాంటి వాళ్ళ నుండి ఏమీ ఆశించకూడదు అదే సందర్భంలో బిడ్డల తల్లిదండ్రుల ఆస్తులన్నీ తీసుకోవాలి కానీ వాళ్ళకి ఏం చేయకూడదు ఈ తరహా కల్చర్ని ఈ విధమైనటువంటి వ్యవస్థల ద్వారానే తెచ్చిపెట్టారు భార్యకి హక్కు ఉండాలి కానీ భర్తకి హక్కు ఉండకూడదు ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి విచిత్రం అది భర్తకి హక్కు ఉన్న చోట భార్యకి హక్కు ఉండదు గొడవలు పడాలి ఇది ఇదొక అంటే కుటుంబ వ్యవస్థల్లోకి చేరినటువంటి హక్కుల వివాదాలు పెరిగి పెద్దవై రాజకీయాలకు చేరి ఆ రాజకీయాలు శాసిస్తున్నటువంటి వేళ నాశనమైనటువంటి వ్యవస్థల పతనం సాక్షిగా జరుగుతున్నటువంటిది ఏంటి అంటే ఈ దేశంలో వీళ్లే ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి అయినా కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదొక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారు మరి శబరిమలకి సంబంధించి తుది తీర్పు ఏమిస్తుంది న్యాయస్థానం అన్నటువంటి దాని మీద ఆసక్తి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది కాకపోతే ఎవరికి కూడా ఇక నమ్మకం లేదు ఇక వ్యవస్థలు మనం సరిచేయగలిగేటువంటి స్టేజ్లో లేమన్నటువంటి ఫీలింగే బలంగా పడిపోయింది మరేం జరుగుతుందో చూద్దాం